హాయ్ గాయస్ నేను వినోద్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనకి హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ అండ్ హిల్ డీసెంట్ కంట్రోల్ అని చెప్పి మన కార్లు రెండు ఉంటాయి సో ఈ రెండింటికి ఉన్న కంపారిజన్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం చెప్దాం సో మెయిన్గా ఈ వీడియో చేయడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మొన్న నేను సండే లైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సబ్స్క్రైబర్ నన్ను అడిగారు సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని సో వాళ్ళకి నేను చెప్పలేకపోయాను సో అది ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకొని నేను మీకు వివరంగా ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో వీలైనంత వరకు ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి సో మీకు చాలా విషయాల్లో తెలుస్తాయి సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా నేను వీడియో స్టార్ట్ చేస్తా ఫస్ట్ హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక కారు మనం ఏదైనా ఒక స్లోప్ ఎక్కుతున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఏదైనా ఇలా ఒక కొండ లాంటి స్లోప్ మనం ఎక్కుతున్నాం అనుకోండి మాన్యువల్గా ఉండే వెహికల్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కొండ మీద వెళ్తూ వెళ్తే ఒకసారి ఇక్కడ ఆగి మళ్ళీ మనం ఇలా ముందుకి మూవ్ అవుతాము ఇలా మూవ్ అయ్యే ఈ ప్రాసెస్లోనే మనం బ్రేక్ మీద కాల్ చేసి యాక్సలరేటర్ మీద ఇచ్చేటప్పుడు కారు కొంచెం బ్యాక్ రోల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా రోల్ అయితే మనకి చాలా ప్రమాదం కదా సో వెనకాల ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి తగులుతుంది వాడు వచ్చి అది ఇది అని నానా బీభత్సం చేస్తాడు డబ్బులు కూడా కట్టమంటాడు వాడికి ఏం లేకపోయినా సరే సో ఇదంతా ఎవరో మనకొద్దు అందుకని మనకి హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే మనకి కారు ఇలా బ్యాక్ రోల్ అవ్వకుండా మనం ఎప్పుడైతే బ్రేక్ మీద కాల్ తీసేసి యాక్సలరేటర్ మీద కాల్ ఇస్తామో అప్పుడు వరకు మన కారు ముందుకు మూవ్ అయ్యే వరకు మన బ్రేక్ అనేది మన కార్ని పట్టు ఉంచుతుంది అంటే మన కారు వెనక్కి రోల్ అవ్వదు వెనక్కి రోల్ అవ్వదు కాబట్టి మన కారు మనకి ముందుకే వెళ్తుంది మామూలుగా అయితే ఇలా ఒక స్లోప్ మీద ఉన్నప్పుడు కార్ అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా వెనక్కి రోల్ అవుతుంది సో ఈ హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ మనం ఆన్ చేసుకుంటే ఈ వెనక్కి రోల్ అవ్వడం అనే బాధ ఉండదు సో మన కార్ అనేది ముందుకే మూవ్ అవుతుంది స్లోప్లో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా మనం ఆ స్లోప్లో ఉన్నప్పుడు మనకు బటన్ ఉంటుంది సో ఈ బటన్ ఆన్ చేసుకుంటేనే మనకి సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని కార్స్లో ఇప్పుడు మోడర్న్గా వస్తున్న కార్స్లో అయితే ఇది ఆటోమేటిక్గా స్లోప్ ఎక్కుతున్నామని చెప్పి మనకి సిస్టమే మొత్తం డిటెక్ట్ చేసుకొని దానికి అదే బ్రేక్ వేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ముందుకి మూవ్ అవుతున్నామో అప్పుడు మనకి బ్రేక్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల మన కార్ అనేది వెనక్కి రోల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సపోజ్ ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటో చెప్తా ఇంట్లో వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు స్లోప్ దిగుతున్నాం అనమాట ఇందాక దాంట్లో మనం స్లోప్ ఎక్కుతున్నాం ఇప్పుడు స్లోప్ దిగుతున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే స్లోప్ దిగేటప్పుడు మనకి ఎంత మనం బ్రేక్ వేసుకున్నా కొన్ని కొన్నిసార్లు వెహికల్ అనేది స్లోప్ కదా ఇక్కడ ఈ స్లోప్ దిగేటప్పుడు వెహికల్కి చాలా మూమెంట్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే వెళ్ళే కొద్దీ వెళ్ళే కొద్దీ స్పీడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి పొజిషన్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్ని మనం ఆన్ చేస్తాం అనమాట ఆన్ చేస్తే మనకి జీరో టు ట్వంటీ కానీ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంత ఈ స్పీడ్లోనే ఇది మనకు ఆన్ అవుతుంది ఇంతకు మించి మనం ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ సిస్టమ్ మనకి కోఆపరేట్ చేయదు ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ మనకి జీరో టు ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంతే ఇంతకు మించి ఎక్కువ స్పీడ్ అయితే మనకు వెళ్ళదు స్లోప్లో సో ఇలా స్లోప్లో ఉన్నప్పుడు మన కార్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళకుండా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్ అనేది వాడతాము సో సపోజ్ ఇలా స్లోప్ ఉందనుకోండి సో ఎంతో కొంత మీకు స్పీడ్ ఎంత కావాలో అంత సపోజ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ మీరు వెళ్ళాలనుకోండి ఆ స్పీడ్కి రీచ్ అయ్యి స్విచ్ నొక్కేస్తే చాలు మన వెహికల్ అనేది ఇంకెక్కువ స్పీడ్ అనేది మెయింటైన్ చేయదు ఒకవేళ మన కార్ ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తుంది అని చెప్పి మన కంప్యూటర్ కనుక కనిపెడితే మన బ్రేక్ వేసి ఆ వెహికల్ని ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ వెళ్ళేటట్టు మన కార్ను ఆపేస్తుంది సో ఇలాగా మనకి స్పీడ్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఇదే మనకి బేసిక్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్ అంటే వెహికల్ కిందకు వచ్చేటప్పుడు సేమ్ స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది స్లోప్లో మనకి ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కారు కానీ హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్ ఉంటే కనుక మనకు ఒకే స్పీడ్ మెయింటైన్ అవుతుంది మనం బ్రేక్ వేసే పని లేదు చిన్నగా యాక్సలరేటర్ కూడా ఇచ్చే పని లేదు సో అదే స్పీడ్లో మనకి మెయింటైన్ అవుతుంది హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్ అంటే మనకి వెహికల్ అనేది స్లోప్లో వెనక్కి రోల్ అవ్వకుండా ముందుకు వెళ్తుంది సో ఇదే బేసిక్ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైందా లేకపోతే నా కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను వాటికి వివరంగా మీకు సమాధానం చెప్తాను సో ఆ రోజు లైవ్లో నేను చెప్పలేకపోయాను సో సారీ అండి అందరూ క్షమించాలి సో ఇది వీడియో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్స్ల